Señores, continuamos con nuestro Your Business TV. Ya les habíamos avisado de que iba a estar muy lleno de un, pues, contenido variado. Hemos hablado de, de temas de legales, del tema de la universidad. Hemos, hemos adentrado en el tema de, de la digitalización. Y vamos a terminar hoy con Joaquín Danvila, un buen amigo que, bueno, pues que abanderan eh, pues ellos y alguno más la formación financiera en nuestro país porque es el director de desarrollo digital y de, y de formación online del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bienvenido. Encantadísimo, ya lo sabes, siempre aquí. Claro que sí. Oye, cuéntanos qué estáis desarrollando en el IEB para esa formación online en un ámbito tan especial como es el financiero. Pues sí tan especial y tan cambiante. Yo creo que la formación a día de hoy, el mundo de la empresa cambia, los sectores cambian, el mundo empresarial está cambiando y sin embargo muchas veces la formación pues sigue un poco estancada. ¿no? Nosotros lo que pretendemos es siempre formar orientando nuestra formación al empleo y si el empleo cambia, hay nuevos puestos de trabajo, hay nuevas temáticas, hay nuevas áreas, pues lo que tenemos es que adaptarnos a ellas y básicamente introducir nuevos programas y adaptar los que ya tenemos. ¿A qué? Al profesional que están demandando las empresas en plena 2021. Claro, estamos hablando, hemos entrevistado hoy a gente del mundo digital. Claro, la digitalización al final genera eh, pues unos nuevos puestos de trabajo que, que es necesaria una formación muy específica. Com completamente. No solo formación en contenidos y en conocimientos, sino también en habilidades. ¿no? Claro. El último año y medio nos ha demostrado pues, que tenemos que ser capaces de emitir un programa en streaming, por ejemplo, de tener una reunión con un cliente de otro país a través de un Zoom, un Teams, un, un eh, elemento de videoconferencia que utilicemos corporativo, ¿no? Para esto hacen falta no solo conocimientos, sino también formas de trabajar. Eh, trabajar con equipos deslocalizados en remoto. Las herramientas online han formado lo que nosotros llamamos siempre el perfil digital, ¿no? Uh -huh. Y eso se ha trasladado también a conocimientos. Hoy finanzas, entender las finanzas o la banca sin entender que tiene que ser una banca digital. Nosotros, claro. nuestro máster, por ejemplo, de, de banca y finanzas, ahora se llama de banca digital y finanzas. Y hemos traído al director de transformación digital, por ejemplo, de BBVA como director, elementos que antes eran como de futuro, hoy son de presente. Y la formación online, pues hombre, yo tú lo sabes muy bien, llevo un montón de años eh, dando formación online y como responsable de muchos cursos, programas, másters, y bueno, siempre ha sido, pues que está ahí, que está ahí, en 2019 nos ha obligado, ya, ya, ya ha es obligatorio. ¿no? Y yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? El IEB ha invertido en tecnología, ha invertido en recursos, ha invertido también en formación, para que los profesores que saben mucho, que son siempre en el caso de IEB, profesionales que saben mucho de lo suyo, además se adapten a los nuevos canales digitales y puedan ofrecer el mismo tipo de formación, con la misma calidad, con el mismo rigor, con la misma profesionalidad, pero también facilitando ese acceso a los que por motivos laborales, profesionales, personales, no pueden conectarse ¿no? En, en un horario concreto, no pueden asistir a nuestro centro de trabajo, bueno, pues el canal digital es una buena vía. ¿Tendáis también formación a empresas? ¿También eso es un canal importante? Es un canal importante, muchos, de hecho, muchos de nuestros programas son programas específicos e incluso a medida. Con las empresas tenemos dos tipos de relación. Muchas veces unas empresas nos indican que necesitan formarse con uno de nuestros programas y es un programa estándar y nos envían un grupo de personas, un grupo de trabajadores de su empresa y otras veces por horario, por temática, porque pertenecen a un sector muy específico, precisan de una formación muy a medida. Necesito que vengas los martes y los jueves a mi empresa o necesito eh, que los miércoles y los viernes mandarte allí 15, 20 personas y necesito que les hables de esto, de esto y de esto y muchas veces es incluso con una formación compartida entre la empresa y nosotros. En la propia empresa les introduce a las nuevas incorporaciones, ¿no? varias de las Big Four nos envían a todos los juniors que entran de primer año, nos envían porque quieren formarles en conocimientos, claro. que ahí el IEB es muy bueno y también quieren formarles en la cultura corporativa porque están introduciendo a esos perfiles en sus compañías. Entonces es una formación mixta entre ellos y nosotros, básicamente para que nuestros alumnos salgan conforme a lo que el empleo, el desarrollo profesional y la empresa requiere. Nosotros subimos de la formación teórica, nuestra formación práctica, ¿cuál es la diferencia entre teoría y práctica? Pues la práctica es aquella que te permite desarrollar tu trabajo profesional con mayores capacidades, ¿no? Y eso es muchísimo mejor preguntar solo a la empresa. Empresa, ¿qué necesitas de tus alumnos? ¿Cómo quieres que les formemos? ¿En qué 
Ahora a escuchar, mismo. ¿no? Escuchar lo que claro. la gente, ellos necesitan, vital, ¿no? De hecho, de, aparte de esa involucración de la empresa, llega hasta el límite de que muchas veces incluso el propio profesional, el propio directivo, el propio demandante de un empleo cualificado, uh -huh. lo que dice es, pues si quieres, permíteme introducirme yo como ponente, porque así, y es lo que hacemos, ¿no? Relacionarnos con las empresas a ese nivel, ¿no? Por eso nuestros másters, nuestros cursos, nuestros programas, están formados por directivos, por perfiles técnicos, por perfiles de alto nivel dentro de las empresas que nos forman a nuestros alumnos en aquello que querrían para el talento incorporado a sus equipos. ¿no? Claro. Yo necesito equipos que conozcan esto, esto y esto. Pues básicamente voy a acercarme, les voy a pedir a IEB una formación de este estilo y voy a encargarme yo de que así sea. ¿no? Claro. Esa relación al final nos permite, ayer estábamos en una Big Four como es Iguay, que, que, bueno, que nos ha propuesto un reto para nuestros eh, 35 alumnos de primero de grado de ADE, para 35 de ellos, uh -huh. desde los 18 años, desde primero del de grado universitario oficial que tenemos en Administración de Empresas, nuestros alumnos van a trabajar mano con mano con una gran empresa, ¿no? para que tengan esa experiencia profesional, para huir de la formación teórica e introducirse en la formación más práctica. Claro. Oye, eh... ¿Estáis viendo que eh, esa transformación digital entonces va a generar nuevos puestos de trabajo en el ámbito financiero que a lo mejor están en embrión ahora, pero que al final lo estáis viendo venir? Bueno, yo creo que hay algunos que están en embrión y hay y otros que ya están. Que nos los están pidiendo. De hecho, nosotros hace cinco años introdujimos en nuestros, en nuestros másters de, de administración de empresas, en nuestros másters de international management, una parte de analytics, por ejemplo. Claro. Hace falta perfiles que sepan de administración de empresas, sí, pero también que sepan gestionar muy bien la analítica de datos y esto pues hace que sean perfiles no solo con conocimientos un poco de lo que es la analítica del dato, sino también perfiles con capacidades analíticas. Claro. Es importante las decisiones en la empresa, pues muchos años eh, atrás se han tomado en base a la intuición de un directivo, de un jefe, de alguien que oye que era un empresario y lo había hecho muy bien, ¿no? Ahora las decisiones más tácticas se toman en base a datos, ¿no? Y para eso hay que saber gestionar muy bien ese contenido, esa información, esas bases un poco de información, esas fuentes de información, para tomar decisiones estratégicas muy basadas en el dato y en la analítica, ¿no? Claro. Tenéis una, un, eh, la validez en cuanto a lo que es la duración, lo que, eh, y el, es vital, ¿no? Es decir, a lo mejor necesito un curso muy... Eh, con un foco muy determinado, que sea algo muy ligero, pero que me permita efectivamente avanzar en, en, en mi día a día profesional. Entonces, con lo cual, yo creo que tenéis un abanico, yo por lo menos, a, hasta uh -huh. lo que yo tenía entendido, eh, estáis tirando por ahí. Eh, Todas las toda capacidades, desde a lo mejor un máster completísimo, a lo mejor algo muy puntual. ¿no? Desde un grado universitario de cuatro oh, de años. un grado universitario. Eso sería lo más grande, ¿no? Claro. Que de hecho, nosotros lo que sí, hacemos sí. es simultanear los grados universitarios con los máster. Nosotros... Eh, entendemos que el conocimiento teórico que se adquiere en un grado universitario es muy conveniente que sea complementado con un máster y nuestros alumnos de grado realizan grado y máster a la vez Bien, perfecto. para ver la teoría y la aplicación práctica. Sí. Hasta el siguiente nivel sería el máster, pues desde el máster universitario, por ejemplo, de acceso a la abogacía, el oficial, uh -huh. hasta nuestros másters clásicos de auditoría, de finanzas, nuestros MBAs, nuestro máster de marketing digital, todo el entorno de la gestión de empresas, todo el entorno de las finanzas, todo el entorno del análisis bursátil, también el entorno jurídico, tenemos un área, eh, tanto como el grado de abogacía, el máster de acceso a la abogacía, como un área jurídica con, con másters y con especializaciones, y luego... Bajamos el nivel un poco de duración y tenemos programas de especialización de claro. tres meses hasta programas online de apenas cuatro semanas, donde en cuatro semanas, con un par de sesiones a la semana, te llevas un conocimiento, eso sí, somos muy partidarios de un conocimiento específico para salir sabiendo hacer algo nuevo, no que te lleves... Un conocimiento teórico, teórico, no, no. Sino, es decir, oye, mañana me pongo en el puesto de trabajo y, y ya lo sé hacer, que lo necesitaba, este claro. Eso es un poco nuestro, nuestro planteamiento, ¿no? Que salgas no sabiendo que las cosas existen, sino sabiendo claro, hacerlas. ¿no? Efectivamente. Pues nada, Joaquín, pues muchas gracias por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa, con lo cual, pues oye, cuando tengáis algo por ahí en el IEB interesante, pues oye, pues venís aquí y nos lo contáis. Encantadísimos de estar aquí. Muchísimas gracias, Roberto, y espero repetir pronto. Gracias. Nada, bueno, Joaquín.